moment, on peut faire ça. Un, deux, trois, voilà, tu re par là. Et toi, c'est tout le tour, comme ça. Tu re par là. Là, la dernière salle. Ça change, il y a les murs sont blancs. Les autres, les murs sont bleu, bleu foncé. Et la première salle sera bidouin. C'est plus grand que la surface La surface de quartier de Bresson. Je pense pas. Ça c'est plus grand. Je voilà, je pense pas. Je pense que le parcours qu'ils ont fait est tellement compliqué. Est très compliqué. Oui, euh, voilà, mais euh, non, non, il y a plus de. Non, non, c'est plus grand. C'est plus grand ici plus grand à Bobo. À Bobo. Ça, ça ne paraissait pas. Ah non, parce qu'on est tous, ça rien à jouer. On est tous, exactement. On est tous. C'est la bonne expression, expression. on est tous. C'est ça qu'on fait. On est tous. Bonjour. Quel bonheur de vous retrouver. Vous allez bien Très bien. Madame, ravi de vous saluer. <rire> Ravi de vous saluer. Bonjour monsieur. Monsieur, Bonjour. quel bonheur de vous recevoir. Je vous remercie. C'est un plaisir un... de vous rencontrer. C'est un plaisir partagé. Est-ce que je peux me permettre de vous inviter à, Avec grand à rentrer plaisir. dans le bureau Je vais saluer. Venez donc, venez donc. Oh monsieur. Bon, ça va oh, Quel est l'endroit que vous avez Quel est l'endroit Voilà. Allez. Mettez-vous là, J'ai ramené une sono pour que vous puissiez nous pousser la petite chansonnette à ça. Voilà, je vous en prie. Je vous en prie. Venez donc à mes côtés. Voilà. Madame Montana. Écoutez, madame, merci. Voilà, c'est que. Non, non, mais dans une lanterne, on a toujours besoin de savoir où se trouve la bougie. C'est une petite table. Allez, Jean, mettez-vous là. Allez. Voilà, mettez-vous là. Approchez-vous, monsieur. Approchez-vous. Voilà. Approchez-vous encore, comme ça, on va pouvoir. Parce que j'ai trouvé assez, j'ai trouvé extraordinaire votre, votre vie, d'abord par des épreuves personnelles qui construisent, et je trouve que probablement vos épreuves vous ont dû vous donner une lucidité dans le regard. Et je trouve que euh, ce qui est toujours intéressant, c'est quand on rencontre quelqu'un comme vous, qu'il y ait quelque chose de banal le rend assez extraordinaire. Et on passe nous à côté de beaucoup de choses extraordinaires sans nous en rendre compte. Et, et je trouve intéressant aussi que, comme les États-Unis sont toujours en avance par rapport à, à l'Europe, le fait que vous ayez traversé l'histoire de la société au regard du comportement des gens et de leur mise en valeur est quelque chose qui m'a complètement... Enfin, moi, j'ai tout de suite partagé l'enthousiasme de M. Montana et celui de M. Révillon. Et je suis sensible au fait que vous ayez accepté que... J'ai cru comprendre que vous abandonniez une relative réserve et pudeur pour que vous acceptiez de permettre à d'autres de regarder un peu votre... Parce qu'on m'a dit que vous étiez très ordonné, tout était classé... Tout... Est-ce que vous, vous avez des clichés que vous ne montrez pas Parce qu'il y a trop de cruauté ou parce que c'est trop personnel ou est-ce que ça fait partie un petit peu... Vous savez, le, les, les jésuites avaient ce qu'on appelait l'enfer, qui était la ouais. bibliothèque des, des livres défendus et dans les musées, il y avait toujours l'étoile interdite. Est-ce que vous avez vous-même des photos que, de, que vous avez mises dans un cénacle Pas vraiment, mais euh, vous savez, euh, décrire avec, avec la photographie veut dire écrire avec la lumière, n'est-ce pas Donc, euh, comme, je prends beaucoup de notes. Donc, les notes ne sont pas nécessairement ah, ce que vous voulez obtenir. Mais pour arriver au résultat, je prends énormément de notes. Ils ont choisi certaines photos que je n'ai jamais utilisées. Ah. Donc, euh, et vous Heureusement. avez choisi comment alors euh... bah, La tâche était un peu ardue euh, vu l'étendue euh, de la carrière d'Henri et le nombre d'images qu'il a prises euh, tout au long de ces années. Et euh, donc c'était un vrai privilège aussi pour nous de plonger dans tout ça, dans toute cette histoire. Et grâce à son classement euh, ordonné et le fait qu'il ait tiré tout, enfin qu'il ait imprimé des planches contact pour toutes ces séries, ça nous a permis une consultation vraiment rapide de, et, et traverser euh, un nombre d'images comme ça en très peu de temps. Oui. Euh, C'est une visite éclair. Oui. Je n'en revenais pas qu'ils ont pu voir la plupart de mes oui. dossiers en dix jours. Oui. Oui. À partir du moment où on va exposer, c'est-à-dire faire le choix de prendre des choses qui étaient pour la presse, qui étaient simplement publiées et qui deviennent après une exposition, oui. c'est donc une, une relecture. Donc la relecture qu'on qu a fait Audrey et moi, cette relecture en fonction des critères aujourd'hui, des critères de choix de ce qu'est l'histoire de la photographie. 
Donc moi, nous, ce qui nous a intéressé, par exemple, c'est peut-être pas ce qui nous aurait intéressé 10 ans avant ou 20 ans avant. Il est là au moment où tout se passe à New York. Et il le fait de façon très simple. Ah oui, j'ai vu le pop art. De... C'est absolument extraordinaire. Donc, tout, donc il y a quelqu'un qui est un, un, un rédacteur en chef qui lui, la semaine prochaine, tu vas dans cet atelier, le type s'appelle Robert Maurice. Mmh. Pas grand chose, sauf que c'est quand même un, un des actes majeurs du mini -mall. Alors, vous êtes né à quel endroit Paris, Paris À Montmartre. Oh. Ah oui, donc vous Montmartre. retrouvez donc, ouais. euh, Montmartre avec bonheur. Euh... Je, je venais très souvent à Paris quand, quand je travaillais pour Life. Euh, je venais passer quatre mois par an euh, au bureau de Paris où je voyageais euh, dans d'autres pays pour faire certains des reportages que vous verrez à l'exposition. D'accord. Et vous connaissiez le palais Je connais le palais de l'extérieur. Il n'y suis jamais rentré. Vous voyez, bah écoutez, c'est aussi une première pour vous. Alors. <rire> Absolument. Et comment vous le trouvez Formidable. <rire> Mais avec vos photos, vous verrez, ce sont encore plus formidables. Nous parlions avec Vincent de une venue comme le petit palais ou le grand palais, des trucs comme ça, de grandes idées. Et il m'a dit, mais j'ai quelque chose de mieux. <rire> et ça. donc, je confirme qu'il avait raison. Et donc, est-ce que vous êtes heureux d'avoir répondu oui à M. Montana Absolument. Qui ne serait pas heureux d'être ah, reconnu pas. dans un autre domaine où je l'étais auparavant Est-ce est que vous êtes heureux, M. Montana je suis ravi, c'est beaucoup de travail. Hein. Mais je viens... <rire> le pauvre, il travaille 24, 25 je, heures par jour. Je, je vous avez bonne mine quand même. Hein vous avez bonne mine. Aujourd'hui. Mais il m'a fait, il fait, il fait dormir à, à 3 h du matin, on s'est couché il y a 2 jours, c'est ça Vous êtes, vous êtes, vous êtes heureux d'avoir fait ça ah, Moi, je suis toujours. Non, d'abord, chaque fois, bah oui, fois qu'on découvre quelqu'un de nouveau, un travail. Moi, c'est ma génération quand même, les années 60, 70. Retrouver les originaux, voir les manifestations pour les droits civiques aux États-Unis. Les manifestations ouais, pour ouais, la guerre ouais, du ouais, Vietnam, ouais, les premières. Les, les, là, par exemple, il a couvert la première manifestation féministe devant le, devant le Congrès. Donc, bien, et en plus, non, je veux dire, tout y est, quoi. C'est vraiment euh, peut-être la partie la plus intéressante des États-Unis, c'est mmh. le 60, 70. Il y a tous les. Enfin, vraiment, il y, a, il y a toute cette énergie-là, les gens sont beaux, il y a air, on voit les, 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 les ah, premières ouais, rues. Ouais, ouais, ouais. Donc on voit des gens tout nus, ça, enfin, moi, ça, prend, ça, me, ça, me, ça me met en joie, moi. Je ne sais pas, j'ai aucun souci, honnêtement, sur les, les retombées presse d'une bon. exposition de ce type. Hein. D'accord. Non mais je vous dis, par exemple, le, 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 le portrait de Marshall McLuhan, il est extraordinaire. En plus, il le travaille, euh, il le travaille, il y a une trentaine de télé derrière où, où, où il y a l'image de McLuhan qui se fait une boucle infinie, c'est une mise en abîme de son... C'est-à-dire que tout d'un coup, il le photographie, le message se transforme, à la fin, on ne sait même plus l'origine. Le portrait de McLean est déjà... Euh, c'est assez incroyable. C'est-à-dire que tout d'un coup, il crée une image qui est exactement ça. On ne sait plus d'où vient l'image. Et elle circule en boucle. Donc je crois que c'est... Enfin, nous, c'est ça qu'on veut faire de cette expo. C'est montrer qu'il a vraiment, dès le début, senti vraiment les choses de ce monde qui bascule. Écoutez, quand j'ai commencé, entrepris de faire le reportage sur Marshall McLean, il était totalement inconnu. Je ne le connaissais même pas moi-même. Donc, euh, il avait beaucoup de choses à dire sur euh, les médias que personne ne comprenait encore. Quand je lui ai parlé, euh, il me racontait euh, tout ce qu'on qu a aujourd'hui, qui n'existait pas. Qui allait dire qu'aujourd'hui, on prend un téléphone et on peut avoir les nouvelles du Figaro ou du New York Times en un instant. Il prévoyait tout cela. L'Internet... Et les ordinateurs, les ordinateurs à ce moment-là n'existaient pas que... C'était des grands ordinateurs qui existaient au gouvernement, c'était des grandes salles. Ah, oui. C'était tout un monde différent. Et aujourd'hui, vous auriez un, un personnage en tête ou en... Oh, Mille personnages. Mille personnages. Bien sûr. Bien sûr. Tout le monde me demande quel est mon reportage favori. Mm. Et je leur dis toujours, c'est le dernier. Oui, c'est ça. Oui. C'est le dernier. Bien sûr, parce que c'est celui qui vous a donné <rire> ouais. le plus de... Ouais. Ah, ici. Attendez, vous aimez, vous aimez les belles vues ah, ah. Vous adorez les belles vues ah. Est-ce que je peux me permettre d'abuser de votre groupe pendant 10 minutes Absolument. Pour vous montrer si, une vue exceptionnelle. Si tout le monde est d'accord. Ouais. Bon, écoutez, je vais vous faire une vue exceptionnelle. Ok. Bon, mais c'est un privilège parce que c'est interdit au public, mais je ne résiste pas au plaisir de vous montrer un des plus beaux points de vue de Paris. Et je n'ai pas mes de, de la tour. <rire> Yeah.
Et je reviendrai. Allez, oui, allez. Oui, oui, bah, oui, bien sûr. C'est un bel endroit hein, pour faire des, une réception. Hein.